வாங்க மௌலவி அப்துல் ஹமீத் ஷராய் வணக்கம் மௌலவி அவர்களே அஸ்லாம் நீங்க வந்து உங்களை பத்தின ஒரு சிறிய அறிமுகம் பண்ணி கொடுங்க எங்களுக்கு எங்கள் நேயர்களுக்காக நான் மௌலவி அப்துல் ஹமீத் ஷராய் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாப்பா வாப்பட வாப்பா இவங்கெல்லாம் இந்த ஜின் வைத்தியம் குறி சாத்திரம் பார்க்குறது அதில் இருந்திருக்கிறாங்க நானும் அதில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறேன் மலையாள மாந்திரிகம் இது மாதிரியான மாந்திரிகங்கள் எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து பாகிஸ்தான் மௌலானா இலங்கை வந்த நேரம் அவரோட அசிஸ்டனாக இருந்து அந்த மாந்திர வேலையெல்லாம் செய்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் மௌலவிக்கு ஓதினத்துக்கு பின்னாடி அதில் இருக்கிற நிறைய தப்புக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் எப்படியெல்லாம் மக்கள் மூட நம்பிக்கையில் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தையும் செலவு செய்து தாங்கள் செய்ய வேண்டிய மருந்துகளையும் செய்யாமல் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட அந்த நோயாளிகள் ஒரு பாரிய ஒரு நிலைக்கு மாறி குணமே கிடைக்காத ஒரு அளவுக்கு போறாங்கிறத உணர்ந்து அதை இலங்க ஊராகவும் இன்னும் வெளிநாடுகளாகவும் சென்று இது பிள்ளை அப்படிங்கிறத இப்ப சுட்டி காட்டிட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த கவுன்சலிங் கோர்ஸையும் சவுத் ஈஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில முடிச்சு ஒரு கவுன்சலராகவும் இருந்து இப்ப ஒரு கவுன்சலிங் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் அவரை பற்றின ஒரு பூர்ண விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு அவரோட தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த காணொலியை நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க மக்கள் வந்து அமான சக்திகள் தேடி போறாங்க சாத்தானுடைய குணம் வந்த உடன் என்ன செய்கிறார்கள் போத்தல் எடுக்கிறார்கள் அடிக்கிறார்கள் உடைக்கிறார்கள் அங்கே பாய்கிறார்கள் இங்கே பாய்கிறார்கள் மூட நம்பிக்கை என்று இதுதான் மனிதனுடைய கெபாசிட்டி அந்த அளவுல தான் நிக்குது இந்த பரிகாரம் அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயமா பிறகே எழுதப்பட்டது எந்த ஒரு சாந்தியாலும் மாற்ற முடியாது இந்த மாந்திரிகங்கிற தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதமானவங்க பாத்தீங்கன்னா பொய் செய்ய இந்த காணொலியை நீங்க பாத்துட்டு வந்திருப்பீங்க இந்த காணொலியில ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நாங்க ஒரு ஜின் வைத்தியர் வந்தாரு அது அது தவிர ஒரு குறுக்கள் ஐயா வந்திருந்தாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த பல நம்பிக்கை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த நம்பிக்கை பற்றிய பேச்சுகள்ல நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெளிவா இருந்தது அதாவது எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தினாங்க என்ன அப்படின்னா சரியான மத நம்பிக்கை இருந்தா மத வழியில நாங்க சென்றா இந்த மாதிரியான மாந்திரிகம் மூட நம்பிக்கைகள் பில்லி சூன்யம் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கறதுல உறுதியா இருந்தாங்க சரி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பொய் அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துறதுக்கு இன்னைக்கு மௌலவி அவங்க வந்திருக்காங்க அவரோட நாங்க கழிச்சு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மௌலவி ஐயா நீங்க சொன்னீங்க எங்களுக்கு இப்ப நீங்க மௌலவிக்கு உதனதுக்கு பிறகு சரியா இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு இந்த காணொலியை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த காணொலியில இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவ முறைகள் இவங்க வந்து ஜின்ன தானக்குள்ள வர வச்சு அல்லது ஜின் தனக்குள்ள தானாக வந்து தான் இந்த மருத்துவ முறைகளை செய்ததாக வாதிடுறாங்க இது இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் பலரால் இந்த மருத்துவ முறைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதை மக்கள் நம்புறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவங்கள்டருந்து சில அதிசயங்கள் வெளிப்படுது சில அற்புதமாக கையிலிருந்து விபூதி எடுப்பாங்க தாயத்தை எடுப்பாங்க ஜின் ஆப்ரேஷன் என்று சொல்லி எல்லாருக்கும் முன்னாலே ஒரு டாக்டர் ரூமில் வச்சு ஒருத்தரை வெட்டி தலையிலிருந்து தேவையில்லாத ஒரு கொழுப்பு கல் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாம் எடுத்து காட்டுவாங்க கையிலேயே கொடுப்பாங்க அதை எடுத்து அவங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க நினைக்கிறாங்க நமக்குள்ள இருந்தத இவர் ஜின்ன வச்சு மருத்துவம் செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்புறாங்க நம்பினதுனால அவங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கிறதாக அவர் அவங்க உணர்றாங்க அதை டெலூஷன் சொல்றாரு அவங்க அப்படி சுகம் கிடைக்கிறதாக அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அது மக்கள் மத்தியில பிரபலியமாயி இது வந்து இன்றைக்கு மக்களிடத்துல அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான காரணமா அமையுது அதாவது உங்க கருத்துப்படி ஜின் மருத்துவம் அப்படின்றது பொய்யா பொய் பொய் ஜின்னுங்கிற ஒன்று இருக்குது ஜின்னுங்கிறத அல்லா தலா திருக்குறவான்ல அது படைக்கப்பட்டதா சொல்றான் பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் பதினஞ்சாவது வசனத்திலையும் பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலையும் ஜின்ன நெருப்பால படைச்சோம் அப்படின்னு சொல்றான் அதே மாதிரி முப்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல ஜின்ன சுலைமான் என்கிற சாலமான் என்று சொல்லுவாங்க சுலைமான் என்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசிக்கு நாங்க வசம் படுத்தி கொடுத்திருந்தோம் அந்த ஜின்ன வச்சு அவர் வேலை வாங்கினாரு அப்பவும் அவர் வந்து ஜின் மருத்துவம் செஞ்சுக்கிட்டு 
சூனியம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி இருக்கல்ல அந்த ஜின்னை வச்சு கட்டடங்கள் கட்டினதாகவும் இந்த பைத்துல் மக்தஸ் என்கிற பள்ளியை கட்டினதாகவும் கடல்ல நீந்தி முத்துக்கள் எடுத்து கொடுத்ததாகவும் திருக்குறுவான்ல வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதனால அந்த ஆட்சி அவருக்கு கொடுக்கப்படுது இந்த ஜின்ன வசியம் பண்ணி அதுக்கு பிறகு யாருக்குமே இல்ல அப்படிங்கறதுக்கு முஸ்லீம்கள் இடத்துல முஸ்லீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹதீஸ் கிரந்தம் நபி மொழி பிழை அதுல ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது ஹதீஸாக முகமது நபி சொல்றாங்க நான் தொழுது கொண்டு இருக்கும் போது இந்த ஜின்கள் நெருப்பை எறிஞ்சு என்ன சேட்டை செஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அதை பிடிச்சு இந்த பள்ளிவாசல் தூண்ல கட்டி வைக்க நான் நினைச்சேன் ஆனால் சுலைமான் நபியுடைய துவா பிரார்த்தனை முந்தி விட்டது அவருக்கு பின்னால யாரும் அதை பிடிக்க முடியாது இல்ல அதனால எனக்கு முடியலங்கிறாங்க எனவே முஸ்லீம்களுடைய நம்பிக்கை சுலைமான் நபிக்கு பிறகு யாரும் ஜின்ன வசியம் பண்ண முடியாது அதனால இந்த மருத்துவ முறைகள் போய் ஆனா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு குரான்ல இருக்கிறது ஒரு எப்ரஹாம் அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணி கட்டிடங்கள் கட்ட வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது கௌபத்துல்லா கட்ட வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது அப்ப அது அவங்களுக்கு மட்டும் அத இறைவன் விசேடமா கொடுத்திருந்தான் அப்ப ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்திருக்காங்க சுலைமான் நபி தான் சுலைமான் நபி சுலைமான் நபிக்கு மட்டும்தான் வேற யாரு அப்ப இப்ராஹிமிக்கு இப்ராஹிம் நபி இல்ல சுலைமான் நபிக்கு மக்களிடத்திலிருந்து காசு சம்பாதிக்கிறதா நோக்கமா இருக்கும் அப்ப அதாவது நீங்க காசு சம்பாதிக்கிற நோக்கத்துலதான் ஜின்ன செஞ்சிருக்கீங்க அப்ப உங்களுக்கு எப்ப தோணுச்சு இப்ப எனக்கு காசு சம்பாதிச்சு போதும்னு தோணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க மாறுவீங்களா காசு சம்பாதிக்கிறது போதும் என்றது இல்ல மார்க்க ரீதியாக இது ஏமாற்று இது பிழை இது பொய் அப்படி என்று தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனம் திருந்தி மார்க்க ரீதியாக பிழை அப்படிங்கறத திருந்தி அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக அந்த சம்பாதிச்ச காசு சம்பாதிச்சதையும் இறைவனுக்காக தர்மம் செஞ்சுட்டு அதுக்கு பின்னால ஊர் ஊராக நாடு நாடாக இப்படியான முறைகளை ஏமாத்துறாங்க மக்கள் அவதானம் அறிங்க இது மார்க்க ரீதியாகவும் பிள்ளை சமூக ரீதியான ஒரு பிள்ளை மக்களுக்கு இது செய்யற ஒரு அநியாயம் துரோகம் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சரி இப்ப நீங்க அந்த காணொலியில பாத்திருப்பீங்க எங்கட ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த ஜின் வைத்தியர் வந்து சுகப்படுத்தினார் அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சுகப்படுத்துறது அது வந்து காலில் ஏற்பட்ட ஒரு உழுக்கு காலில் ஏற்பட்ட உழுக்கு எப்பவுமே கைய கையால பிடிச்சு அந்த ஜொயிண்ட கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணி விட்டா சாதாரணமா சரியாயிடும் இதத்தான் அந்த முறை வைத்தியர் என்று சொல்லி ஊர்ல பிரபல்யமா இருக்கிறவங்க இதத்தான் செய்யறாங்க உழுக்குகள் வந்த உடனே அந்த இடத்துல ஜெயிண்ட்ல கைய வச்சு மசாஜ் பண்ணிட்டு ஒரு எண்ணெய தடவி விடுறாங்க நீங்க சொல்லும் நான் ஒத்துக்கொள்றேன் அது ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆனா எங்க அந்த நபர் குறித்த நபர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த அந்த நபர் வந்து அதுக்கு முதல் நாள் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் அவருக்கு சுகப்படல ஆனா இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் செய்ததுக்கு பிறகு அவருக்கு சுகம் பூரண சுகம் அடைஞ்சிருக்குது அப்ப இதுக்கும் அதுக்கும் இந்த விஷயத்துல நாங்க ரெண்டு விஷயத்தை யோசிக்கணும் நேரத்தோட அவர் ஆயுள் வேத ஒயில் பூசினார் இல்லையா அதனுடைய சுகம் கிடைக்கிற நாள் அடுத்த நாளா இருந்திருக்கலாம் இரண்டாவது அவர் மசாஜ் பண்றது கூட ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஜின்ன வச்சு செய்யறதா இருந்தா அவர் ஏன் டச் பண்ணணும் அப்படியே சும்மா இருந்துட்டே அப்படியே சுகப்படுத்திருக்கலாமே அப்படி செஞ்சிருந்தால் நாங்க அதை நம்பலாம் சும்மா அவரை கால மட்டும் நீட்ட வச்சுட்டு அப்படியே கையால தடவி மேல படாம டச் பண்ணாம அப்படியே பார்த்து அல்லது ஏதாவது மந்திரிச்சு ஊதி அப்படி செஞ்சிருக்கலாமே சரி இப்ப நீங்க உங்க விஷயத்துக்கு வரும் நீங்க வந்து முதல்ல ஜின் வைத்தியரா இருந்து மனம் திருந்தி வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப நீங்க என்ன தொழில் செய்யறீங்க என்ன இப்ப நீங்க கவுன்சிலரா கவுன்சிலா இருக்கிறீங்க சரி நீங்க கவுன்சிலா இருக்கும் போது உங்ககிட்ட வார பேஷன்ஸுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி பணம் எடுப்பீங்களா இல்லாட்டி சும்மா ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் கவுன்சிலிங் பணம் எடுப்பீங்க பணம் எடுப்பீங்க அப்ப அதே ஒரு தொழிலா தான் செய்யறீங்க அதே ஒரு தொழிலா செய்யறீங்க தொழிலா செய்யறீங்க அப்ப இப்ப நீங்க சொன்னீங்க முதல்ல ஜின் வைத்தியரா இருக்கும் போது நான் பல பல பேரை ஏமாத்தினேன் அப்படின்னு நீங்க கவுன்சிலா இருக்கும் போது நீங்க அதே தொழில் அதே விஷயங்களை டெக்னிக்ஸ் கையாள்றீங்களா இல்ல சும்மா நார்மலாவே கவுன்சிலிங் என்கிறது வந்து ஏமாற்றது இல்ல உளவியல் ரீதியா பாதிக்கப்பட்டவங்களோட பேசி அந்த உளவள துணை என்கிறது வந்த கிளைண்ட தேவை சேவை தேவை நாடியினுடைய பிரச்சனைய அவங்களே தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு நாங்க ஒரு உதவியாளராக இருக்கிறது தான் ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் இருக்கு இடையில குறுக்க பேசுறதுக்கு மன்னிக்கணும் ஒரு விஷயம் இருக்கு கவுன்சிலிங் அப்படின்ற பேர்ல பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து காசு சம்பாதிக்கிற ரீதியா தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கால ஸ்ரீலங்கால மட்டும் இல்ல உலகளாவிய ரீதியில கவுன்சிலிங் செய்யறது வந்து 
அதிக பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் தான் அப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நோக்கம் அதை ஒரு சேவையாகத்தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அதை ஒரு சேவையாக பணம் அதிகமாக சம்பாதிக்கணுங்கிற அந்த நோக்கம் இல்லாமல் அதை ஒரு மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு சேவையாக செய்து சரிங்க சரி நீங்கள் முன்ன ஒரு எத்தனை வருஷம் ஜின் வைத்தியராக இருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் சொல்லலாம் எட்டு வருஷம் இருந்தீங்க அந்த எட்டு வருஷமும் உங்ககிட்ட வார பேஷன்ஸ் என்னென்ன முறைகள் ஏமாத்துறீங்க அதை நம்ம செய்து காட்டலாம் உங்களுக்கு செய்து காட்டலாம் சில விஷயங்களை செய்து காட்டலாம் அதை நாங்க செய்து காட்டுவோம் அதை விட ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சும்மா சொல்லுங்க ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒன்று சொல்லுங்க எப்படி எல்லாம் நீங்க ஏமாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தது அப்படின்னு இதுல நான் ஏமாத்தினதும் அல்லது ஊர்ல நிறைய பேர் செய்யறது விஷயமும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பாம்பின்கால் பாம்பறியும் சொல்ற மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பேஷன் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா குறி சாத்திரம் அப்படிங்கறதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஜோசியம் பாக்குறது இந்த ஜோசியம் பாக்குறதே முதல்ல வந்து தடுக்கப்பட்ட ஒரு இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் முகமது நபி அங்க போகக்கூடாது அவங்க சொல்றத நம்பக்கூடாதுன்னு தடுத்திருக்கிறாங்க அது இல்லாம மக்கள் போறாங்க போய் உட்கார்ந்த உடனே அவங்கள்ட்ட இருந்தே சில விஷயங்களை எடுத்து அவங்களுக்கு திருப்பி சொல்ற ஒரு தந்திரமான ஒரு முறை தான் அந்த குறி சாத்திரம் சொல்றதுங்கிறது வந்து யாருமே எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம சாஸ்திரம் பார்க்க வர மாட்டாங்க வர்றவங்களுடைய முகபாவனைகள் அவங்களுடைய பதட்டம் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களை எல்லாம் வச்சு என்ன விஷயத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்கறத யூகிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பெண்கள் வருவாங்க பெண்கள் வீட்டுல இருந்து உடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும் வெளியில போறா இருந்தா மேக்கப் பண்ணிக்குவாங்க அப்ப வீட்டுல உடுக்கிற உடுப்போடையே வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும் எமர்ஜென்சி இப்போவே ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு பெரும்பாலும் அந்த பிரச்சனை எதுவா இருக்கும் பணம் தொலைஞ்சு போச்சு நகை தொலைஞ்சு போச்சு ஸ்கூலுக்கு போன பிள்ளை வரல பதட்டப்பட்டுட்டு அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு சாத்திரி கிட்ட போய் கேட்க வருவாங்க அவங்க ஒண்ணுமே பேச மாட்டாங்க அந்த வந்து உட்கார்ந்த உடனே அவங்க ட்ரெஸ் பார்ப்போம் வீட்டுல உடுத்ததா புதி சமாத்தினதா அப்படின்ட்டு சில வேலை பேனைய கீழே போட்டுட்டு அதை குனிஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி அவங்க குதிகால பார்ப்போம் கறி போட்டு அழுக்கு பட்டிக்காங்க சமய கட்டில இருந்த மாதிரி வந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் வச்சு யூகிப்போம் இவங்க அவசர தேவையாக ஏதோ ஒரு விஷேச திடீர் எமர்ஜென்சில வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது அப்போ உடனே நாங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கறது பத்துக்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க ஒரு பறவட பேர் சொல்லுங்க ஒரு பூவோட பேர் சொல்லுங்க இப்படி என்று சொல்லி எல்லாம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா டைம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சரியான ஒரு முடிவுக்கு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவை இல்லையா அதுக்காக வேண்டி தான் இப்படி செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் திடீரென்று ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து வைக்கிறது இல்லை எடுத்து முதல்ல என்ன வைக்கிறோம்னு சொன்னா நீங்க தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு எடுத்து போட்டோன்னே அவங்க தருவாங்க தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னே உண்மையிலேயே தொலைச்சிட்டு வந்தா அவசரமா அவசரப்பட்டு கேட்டுருவாங்க கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க அப்ப நாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படி கேட்காம டென்ஷனா முழிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க நம்ம என்னமோ கணவனு சோம்ல பார்க்க வந்திருக்கிறோம் இவர் தொலைச்சிட்டு வந்தன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அதை கூட கண்டினியூ பண்றதுக்கு டிக்ஸா செய்வோம் அப்ப நாங்க கண்ண மூடி தியானம் செய்யற மாதிரி ஏதோ தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கிற வாழ்க்கையில நிம்மதிய சந்தோஷத்தை தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னே அப்படியே அப்படியே ஆடி போயிடுவாங்க சரியா தான் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்துல கண்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த வகையில பார்த்தா இப்ப எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில ஒரு கட்டத்துல நிம்மதி தொலையும் தொலையும் சந்தோஷங்கள் இல்லாம போகும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வார சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அதை நீங்க உங்களுக்கு உத்தியோகபூர்வமா பயன்படுத்தி உங்களுக்கு கூட அந்த நிகழ்ச்சியில தலையில கைய வச்சுட்டு சளி இருக்குது தலையடி இருக்குது யாருக்கு தான் இல்ல அது சொல்லுங்க எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான் அது பொதுவான விஷயம் சொல்ல வேண்டியதுதான் பொதுவா பெண்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா ஷோல்டர்ல பெயின் இருக்கும் முள்ளந்தண்டில் இடுப்புல பெயின் இருக்கும் தலை வறட்சி போகும் மூச்சு எடுக்க கஷ்டமாகும் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா அது சிம்டம்ஸ் இது அந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு அப்படியே சொல்லிட்டு போவாங்க இதே டெக்னிக் தான் நீங்களும் கையாண்டிருக்கீங்க நீங்க அந்த குறி சொல்ற காலத்துல ஆரம்பத்தில் சரி இதை தவிர ஜின் வைத்திய முறையில இருந்து சொல்லுவாங்க அதுல என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் கையாள் ஜின் வைத்தியம்ங்கிறது ஒரு நான் நினைக்கிற ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளதான் ஜின் ஆப்ரேஷனுங்கிறது ஒன்று அறிமுகம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னால ஜின்னை வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா சூனியம் செய்யப்பட்ட பொட்டில் வீட்டில் இருக்கிறத எனக்குள்ள ஜின் வந்துட்டு எடுப்பாங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து உங்க நடு வீட்டுக்குள்ளேயே உங்க டைல்ஸை உடைச்சு நீங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன கட்டின கட்டடமா இருந்தாலும் அதுல குழி தோண்டி அந்த குழிக்குள்ள இருந்து ஒரு போத்தலை எடுத்து கட்ட முடியும் அது 
திருப்பி <laughs> ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கிறது சும்மா சாதாரணமா எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு கோயின்ஸில் ஒரு விஷயம் சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்க இந்த கோயின்ஸை வந்து இல்லாமல் பண்ணுறது தன்னை வந்து ஒரு சக்தி எனக்குள்ளே இருக்கிறதா ஆதரவாங்க அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஏதாவது அற்புதம் செய்வாங்க அதுக்காக வேண்டி ஒரு கோயின்ஸ் எடுத்து அவங்க முன்னாடியே இதை கொஞ்சம் சூடாக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க இந்த கைக்குள்ளே இதை அனுப்ப பார்ப்பாங்க இங்கே பாருங்க அதை கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு தடவை மிஸ் பண்றாங்க மிஸ் பண்றதான் மக்களுடைய மேடம் சொன்ன மாதிரி கண்காட்டி விட்டு மக்கள் கவனத்தை இங்க திருப்புறது அப்ப ஒரு தடவை நான் மிஸ் பண்ணணும்னு எல்லாரும் இங்க தான் பாப்பீங்க ரெண்டாவது தடவை நான் கோயின்ஸ என்னுடைய கையில மாத்திக்கிட்டேன் இந்த கையில எடுத்துக்கிறேன் இது வரும் கை தான் உங்க கவனம் எல்லாம் இங்க இருக்குது இங்கன்னா ஷர்ட் குலர்ல வச்சிருவேன் இப்ப எல்லாம் போகுது இதுதான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஏமாற்றுகளும் இப்படித்தான் ரொம்ப விறுவிறுப்பா இந்த நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சியில இப்ப பல மேஜிக் எல்லாம் வச்சிருக்காரு செய்து காட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இப்ப பார்த்தோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் முகமூடி இது உண்மையின் முகம் ஜின்ன வச்சு நோய்க்குரிய தாயத்தை எடுத்து கொடுக்கறதாக வாதாடுவாங்க இது மாதிரி ஒரு எம்ட்ரி பாட்டில் இந்த எம்ட்ரி பாட்டில் வந்து நோயாளிகளுக்கு காண்பிச்சுட்டு மந்திரிப்பாங்க ஏதோ அப்படியே வந்துருச்சு இது கூட வெறும் கையாளிக்கும் இப்ப பார்க்கலாம் எந்த ஓட்டையுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் இதை தொடர்ந்து தாயத்தை எடுத்து கழுத்துல கட்டிக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இது எப்படி நான் செய்யறேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே இதை உள்ள போட்டு மூடி வைக்க மூடி வச்சுட்டு என்னுடைய மோதிரத்தில் ஒரு காந்தம் வச்சு அந்த காந்தத்தில் இதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டேன் ஏற்கனவே இருக்குது ஹோட்டலில் எப்படி தான் நான் நோயர்களுக்கு காட்டுப்போம் வந்த நோயாளிக்கு இதை வருங்கள் இதை கூட என்ன செய்யலாம் ஆசைக்கலாம் இப்படி எடுத்து பார்க்கலாம் இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்துருச்சு எப்போ நான் கீழே விழணும்னு நினைக்கிறனோ அப்போ இந்த விரலை மட்டும் சிக்கணும் அது கீழே விழுந்துரு வந்தவங்க நினைக்கிறாங்க இது கடவுள் கொடுத்த தாயத்து அல்லது ஜின் கொடுத்த தாயத்து இதை கட்டின உடனேயே நோய் குணமடைவன் நம்புகிறாங்க கட்டுறாங்க குணமடைகிறதாக அவங்க நினைக்கிறாங்க அது டெலிவிஷன் அதன் கேள்விப்பட்டு தான் மக்கள் எல்லாம் அங்கே போய் குவிகிறாங்க பாருங்க நான் இப்போ லேஞ்ச் வச்சுக்கிறேன் இவருக்கு ஒரு லேஞ்ச நான் கொடுக்குறேன் ரைட் இந்த லேஞ்ச நான் எப்படி செய்கிறேனோ அது மாதிரி அவரும் செய்யணும் இது எப்படி ரெண்டாம் அடிங்க இப்போ நாலாம் அடிங்க அது எப்படி கூறாம அடிங்க இந்த கைக்குள்ளே வைங்க வச்சு இந்த கூரை மட்டும் வெளியில் விடுங்க அவங்க வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த மீதி தூண்ட உள்ளுக்குள்ளே நல்லா மறைச்சி விடுங்க ரைட் மறைச்சி விட்டு இந்த லேஞ்ச் எடுத்து பிரித்து காட்டுங்க மக்களுக்கு ஆனா அவங்கள்ட ரெண்டு துண்டு இருக்கு 
இதை எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் விரும்புவதே இந்த விரல் ஒரு கவர் வச்சுருக்கேன் இதை இதை நீங்கள் பார்க்காம இருக்கிறது தான் நான் இந்த லேஞ்ச எப்படி சரி இந்த கவருக்குள்ளே ஏற்கனவே ஒரு ஹேங்கியை வெட்டி அதை வச்சுருக்கேன் அவங்க வெட்டினது இதை தான் அதைத்தான் நான் மடிச்சுன்னு செய்கிறேன் இந்த கவரில் வச்சு இந்த விரலில் மாட்டிக்கிட்டு தான் வந்தேன் சரி மடித்து இதுக்குள்ளே வைக்கும்போதே அதை கணக்காக கலட்டிடும் வெளியில் அந்த கூரை இழுத்துடுங்கும் போது இதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வெளியில் எடுக்கிறோம் இது உள்ளே தான் இருக்குது அவங்க கட் பண்ணது இது மீதியை திரும்பவும் உள்ளே தள்ளி அதை சரியாக என்னுடைய விரலில் மாட்டிக்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இது முழுசாக இருக்குது அவ்வளோ சின்ன திரு ரைட் இப்போ இந்த இலங்கையில் நிறைய இடங்களில் ஜின் ஆப்ரேஷன் வந்து செய்கிறாங்க நோய் வாய்ப்பட்டவங்க தலையில் கட்டியெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட போகாம அவங்கள நம்பி போய் ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை தான் நாங்கள் இப்போ செய்து காட்ட போகிறோம் இப்போ வரைக்கு நம்ம ஜின் ஆப்ரேஷன் வேறு தலையில் கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததாக எடுத்துக்குவோம் அதை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் பொதுவாக இதை செய்யும்போது ஒரு டாக் ரூமில் செய்வாங்க இப்படி பப்ளிக்கில் செய்யாமல் அந்த பேஷண்ட்டை மட்டும் உள்ளுக்கு எடுத்து தான் என்ன செய்வாங்க செய்வாங்க அவர் நம்புகிற மாதிரி ஆனால் நாம் இப்போ எல்லாருக்கும் முன்னாடி என்ன செய்ய போகிறோம் செஞ்சு காட்ட இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை கண்டு மக்கள் ஏமாறக்கூடாது உங்களுக்கு கூட பயமாக இருந்திருக்கும் இந்த துணியை நான் வந்து இப்படி வச்சுருந்தேன் இதை இப்படி தான் உங்களை தூக்கி காட்டியிருந்தேன் உண்மையிலேயே இதில் நான் ஒரு பக்கெட் செட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பை இந்த பையில் ஒரு பேக்கில் நான் என்ன வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கோழி முட்டை ஒரு கோழி முட்டையை இந்த சிவப்பு டையை போட்டு நல்லா அடித்தோம்னா அது சரியாக பிளட் ஓரமாக தான் விடும் தண்ணியிலேலாம் ஜாய போட்டால் விளங்கி போயிடும் கோழி முட்டையில் நீங்கள் நல்லா அடிச்சுட்டு சாயத்தை போட்டிங்கன்னா அது ஓடும்போதே உங்களுக்கு விளங்கு உண்மையிலேயே ரத்தம் கட்டி கட்டியாக ஓடுற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து அந்த பையில் நான் வச்சுக்கிட்டேன் அது தூக்கி காட்டும்போது இப்படியே துணியை காட்டியிருந்தால் உங்களுக்கு அந்த பை விளங்கி இருக்கும் இங்கே தைச்சது விளங்கும் அதுக்காக இப்படி தூக்குவோம் இப்படி தூக்கி இந்த தலையில் நாங்கள் வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இதை எடுத்துட்டு அந்த பயிர் ஒரு ஓரத்தில் தான் நான் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணி கொஞ்சமாக அந்த பைக்குள்ளே இருக்கிற பேக்கை லேஸாக பொத்து விட்டு நைச்சுட்டோன்னு இப்படி டவுன் ரத்தம் வந்து வெளியில் வந்துடும் அதுக்குள்ளே என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் கோழி ஆற்றினுடைய இந்த கொழுப்பு அதுகளை ஏற்கனவே பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஜின் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறவங்க எடுத்து தந்த கொழுப்பு அந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வரத்தை டிஎன்ஏ பரிசோதனையை கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக அது மாட்டுக் கொழுப்பாக இருக்கும் பல கண்கட்டு வித்தைகளை பார்த்தோம் அதுவும் மௌலவி அவங்க நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு செய்து காட்டினார் உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நேரில் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இந்த அளவுக்கான நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கைகளில் மக்களை வந்து ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அப்படின்ட்டு பல விஷயங்களை வந்து நாங்க நினைக்கிறோம் இது வரைக்கும் உண்மையாவே செய்யறாங்களோ அப்படின்னு நம்மள அவர் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னாரு குறி கேட்கறது நாங்க போகும்போது நம்ம ஒரு பதட்டத்தோட போறது அது எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்க நம்ம பாடி லாங்குவேஜை வச்சு நமக்கு பல விஷயங்களை சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு பண விவரயம் பொருள் விரயம் எல்லாத்தையுமே கொடுக்குது மக்களாகிய நீங்களுமே பல விஷயங்களை யோசிச்சிருப்பீங்க உண்மையாவே சொல்றாங்க அவர் நல்ல குறி சொல்றவரு அவர் நல்ல ஜோசியன் சொல்றாரு எங்களுக்கு பில்லி சூனியம் வச்சிருக்காங்க சூனியன் செஞ்சுட்டாங்க மாந்திரிகம் செஞ்சுட்டாங்க இந்த குடும்பமே ஒரு மாந்திரிக குடும்பம் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த விஷயங்கள் அவ்வளவும் பொய்யான விஷயங்கள் அப்படிங்கறத நிரூபிச்சு காட்டியிருக்காங்க 